типичный представитель звездной плеяды поющих и танцующих ведущих программы «Шире круг» актер Московского театра «Современник» Александр Олешко. Как и полагается в программе «Шире круг» молодая. Как и требуется от всех артистов программы «Шире круг» талантливая. Как всегда случается в программе «Шире круг» популярная Варвара. Вы знаете, есть в астрономии такое понятие «блуждающие звезды». Они то появляются на небе, то потом надолго исчезают для того, чтобы через некоторое время вновь появиться на небе. Ну что ж, тем радостнее эти новые встречи. Встречайте, для вас поет Вадим Казаченко. Наш класс. Понял. Доска, парта, э, стулья, что там еще? Нет, Александр, это, это Александр помещение. А у нас в программе «Шире круг» показывают настоящий класс. Я понял тебя, Илона. На сцене классная группа «Земляне». Так как я артист кино, давайте сделаем вот так. Дубль второй. Мне не нравится, как аплодируют. Давайте так. Анневески! Оп! О, вот это... Для картинки, так сказать, лучше. Вы просто супер. Спасибо. А Спасибо. вы три раза супер. Спасибо. Вы знаете, вот вы странные какие-то, да? Пока вот я там крутился вокруг Анни, а вы сразу закончили аплодировать. Как-то это неправильно, честное слово. Пока артистка уходит, да? Так сказать, необходимо этот шлейф унести. Друзья, вы знаете, я, извините, не по сценарию, просто у меня всегда вот был вопрос. Э, нужна ли профессия ведущего? У меня такое ощущение, что она, в общем-то, и не нужна. Ну, есть список артистов. А... Что такое? Не нужна? Да! Нужна или нет? Я хотел бы... Хорошо, будьте добры, этот сектор. Исполните, пожалуйста, мою мечту. Светящаяся лестница, я думаю, артисты эстрады, поющие меня, не, не, на меня не обидятся, если я немножечко потяну отдел на себя. Я с детства мечтал спуститься по лестнице под аплодисменты зрительного зала. Где, как не в Витебске, это исполнить? Поехали! Ой, ребята, подождите, давайте еще раз, а, пожалуйста. О! Вы знаете, если честно, я бы так ходил бы с утра до ночи, но я вас очень прошу, пожалуйста, поберегите свои, так сказать, секунду, девочка, секундочку, хватит. Аплодисменты надо поберечь для артистки, которая выходит на эту сцену, потому что, во-первых, когда красивая, талантливая женщина выходит на сцену, очень часто бывает, знаете, так, у мужчин. И говорят, ты че это, ты? давай, аплодируй, да? Или наоборот, жена в цепь, ну подождите секундочку, что там наливают, какую воду газированную. Или жена вцепится за руку, да, и говорит, тихо, не хлопай, я тут рядом, понимаете? Я вас умоляю, милые супруги, отпустить сейчас своих верных мужей, потому что на этой сцене красивая и талантливейшая победительница 2005 года. Витебск! Сейчас, не уходите, я вас умоляю. Друзья, вы знаете, что во время аплодисментов улучшается кровообращение? Если вы хотите прожить до 100 лет, а потом еще хотя бы 50, будьте добры, Генеш, еще раз, да? И... Самый лучший город Витебск. Лучшая пара сезона. Спасибо, Генеш. Подожди, еще раз. Так, напросился на свою голову. Пожалуйста. И нашли не где-нибудь, а аж за самым полярным шире кругом. Ну, это как-то дал далековато. Конечно, ведь большое видится на расстоянии. В сопровождении отечественной группы «Империя» программу «Шире круг» поздравляет наша зарубежная соотечественница из Соединенных Штатов Америки Жанна Волкова. Карьера тренера по плаванию ему явно не удалась. Любительским спортом пришлось порвать. Уйдя на профессиональную сцену. Когда-то ведущие объявляли его как поющего спортсмена. Сегодня мы представляем заслуженного артиста в отличной спортивной форме. Олег Митяев! Один маленький вопрос. Я вот хотел понять. Зачем в советской ширикруговской школе нужен был английский язык, если петь разрешалось только по-русски? Объясни мне, пожалуйста, я хочу понять. Ох, не знаю, кто знает, кто знает, но я полагаю, что в жизни пригождается... Ох, хоть давно это было. Господи, ну почему давно? Каких-то 30 лет назад. Вот я, например, ровесник программы «Ширикруг», и, по-моему, мы совершенно неплохо выглядим. Поэтому, да, не так давно. Значит, все мы с вами остаемся на второй год, на 20-й, 30-й, 48-й. Мы с вами, и вы с нами на сцене и на экране. Значит, всегда будет ярко, весело, искрометно. Значит, всегда будут звучать песни, и всегда будет шире круг. круг. 
Ну вот и наступил самый прекрасный, самый искренний, самый радостный праздник весны, 8 марта. И сегодня московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре зажигает свои огни в честь прекрасных дам. Сегодняшнее представление для вас, для вас и для тебя, Юля. Ну а теперь, многоуважаемая публика, для вас самая настоящая сенсация. Наш Пьеро и уникальный талант. Фантастический дар от его голоса дрожат стекла, лопаются стаканы, человек-амфибия и пришелец из других миров. На нашей эстраде много самых разных дуэтов, но запоминаются, становятся любимыми у зрителей только единицы. Совершенно неожиданный, самый красивый и нежный дуэт на нашей эстраде Юлия Началова и Александр Панайотов. Дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы приветствуем всех, кто собрался в зале гостиного двора на бал золотых и серебряных медалистов под патронатом мэра Москвы, который устраивается в вашу честь. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые наши гости. Мы приветствуем вас в Государственном Центральном Концертном Зале России на торжественной церемонии вручения главной всероссийской премии «Российский национальный Олимп». Вручается выдающимся деятелям отечественной промышленности, науки, энергетики, культуры и искусства за неоценимый вклад в экономическое и социальное развитие России. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране праздник. День России. Именно поэтому сегодня здесь, на этой сцене, будут награждены те, кто является гордостью нашей страны. Мы распорядители сегодняшнего бала. Илона Броневицкая... И Александр Олешко. От имени всех москвичей мы имеем честь поприветствовать вас и поздравить лучших выпускников Москвы с окончанием школы. Действительно, это их судьба, потому что любовь – это единственная, пожалуй, свобода человека. Человеку нельзя запретить любить, и их творчество, их песни – это своеобразный рассказ, разговор о любви и добре. И нам бы очень хотелось, чтобы вы это почувствовали. Но мне кажется, Настя, что все наши слова будут звучать бледно в сравнении с тем, что вы увидите и услышите сегодня 